Yo mensen, mijn naam is Job en welkom terug op het kanaal Job en de Top. En vandaag gelijk de ronde van Van Huizen. Vandaag is de ronde van Van Huizen een criterium, een klein rondje, lekker snel rondje. Dus laten we gewoon gelijk kijken naar de beelden. En dan zal ik even commentaar geven over ja, wat voor koers dit was. Want het was echt wel een, uh, ja, een lekker koersje. Uiteraard was er weer een loting op rugnummer en ik mocht uiteraard weer achteraan starten. Het was een heel klein deelnemersveld, dus het maakte bij deze koers niet heel veel uit, zeg maar. Ik kon makkelijk uh, op plekken inhalen, dus achteraan starten was niet een heel groot probleem, dus ik maakte er ook helemaal geen zorgen over. De koers zou in totaal 60 kilometer zijn. Nu stond het rondebord op 60 ronden ook. En ja, ik had wel gezien dat het rondje iets langer was dan 1 kilometer, dus ik had wel verwacht dat het iets langer zou zijn. Uh, dan 60 kilometer. Het was 60 kilometer omdat ze ook de sportklasse en junioren uh, zich mochten bijschrijven bij ons. Nu hebben er volgens mij geen junioren gereden en ook misschien één of twee sportklassen rijden. Dus ik weet het eigenlijk niet eens zeker. Maar er stonden vooral amateurs, elite en belofte aan de start. Dus ja, het ging gewoon een harde koers worden en iedereen had gewoon zin om te rijden. Dus uh, ja, het ging een harde koers worden. Er werd ook heel veel aangevallen in de koers en heel veel mensen probeerden om ja, weg te komen met een groepje. Ik deed zelf ook een paar pogingen in het eerste half uur om ja, te proberen weg te komen en ja, kijken of dat lukte. De benen voelden wel echt goed. Ik had natuurlijk de dag ervoor de ploegentijd dit gereden. Dus ik wist toen, ja, vanuit toen dat de benen wel ja, goed waren het weekend. Dus ja, ik had gehoopt dat de benen weer goed waren en dat waren ze. Dus ik ja, merkte wel dat ik uh, goed mijn kracht kwijt kon en dat ik hard kon rijden. halverwege de koers besloot ik om aan te vallen en toen viel er iemand voor mij ook aan en dat was een Chileen en er ging nog iemand mee dus we waren met z'n drieën en ja zoals je hier kan zien reden we met z'n drieën en we hebben echt wel ja, een flink stuk met z'n drieën gereden ik deed zelf best wel veel op kop maar ja, ik wou ook gewoon en even testen hoe de benen waren maar ja, ik wou ook gewoon wegblijven en op die manier werd het gat best wel groot. We kregen echt wel 30 seconden, 40 seconden. Dus ja, we waren ook uit het zicht van het peloton en ik probeerde gewoon de snelheid zo hoog mogelijk te houden. Een van de jongens die kon niet altijd meedraaien, dus ja, daar had ik soms wel weinig momenten dat ik kon rusten. Maar de Chileen die deed elke keer wel zijn beurtje, dus op die manier hield ik de snelheid wel hoog en op die manier bleven we echt heel lang weg. Halverwege de koers ontstond er een kopgroep van drie man. Job Kras, Thomas Hartog uit Halen en Nicolaas Vergara Garcia, zoals gezegd, uit Chili. Zij hielden langstand en hun voorsprong werd van 30 tot 18 seconden en zakte daarna terug met 12 seconden. Met nog een tiental rondes te gaan, zocht Rick van Breda aansluiting bij de kopgroep. De temporenner sloot aan en hij nam een tempo gelijk over. Dit was voor Thomas hartelijk te zwaar en hij raakte als eerste af. 
En toen op een gegeven moment was Rick van Breda was naar ons toegesprongen. Rick van Breda is echt een enorme hardrijder. Heeft wel aardig wat overwinningen geboekt in zijn wielencarrière. Dus ik was erg blij dat hij ja, bij ons er naartoe was gesprongen. En daar waren we met z'n vieren. En ja, dat betekende toch dat er ja, een extra wielrenner bij kwam bij ons. En ja, ik weet dat Rick ook gewoon echt hard kan rijden. En hij is goed in kopgroepjes uh, om weg te blijven. Dus ik was heel erg blij dat hij... Ja, erbij sprong, maar ja, in die tussentijd was ik al, ja, had ik al best wel veel kracht moeten leveren om ja, het gat te houden tussen het peloton en de kopgroep waar ik dus in zat. En ja, dat kostte best wel veel kracht, dus het was op zich wel chill dat Rick erbij kwam, maar ja, daardoor ging het wel even elke keer wat harder. En werd degene van ons visia en het gele pakje werd er helaas afgereden, waardoor we weer met z'n drieën waren. We draaiden wel goed met z'n drieën. Iedereen deed gewoon zijn beurtjes. Uh, alleen reed Rick reed meestal het beurtje op de finish weg. En daar was tegenwind. En ja, hij trok hem hier elke keer best wel hard door. Waardoor ik daarna mijn beurtje probeerde te doen. En ja, dat sloopte me best wel. Want ja, het tempo lag gewoon hoog. En dat moet natuurlijk ook. Want je wilt wegblijven van het peloton. Maar ja, het lag misschien net boven mijn limieten. Ook natuurlijk omdat ik al ja, best wel veel had gegeven om weg te blijven, dus ja, het werd wel steeds zwaarder. Ook kwam ik erachter, van tevoren dacht ik dat de koers dus 60 kilometer was, dat stond online. Maar op een gegeven moment keek ik naar mijn teller en ik zei ook tegen Rick van, ja, er werd ook namelijk gebeld. En dat was dus blijkbaar voor een tussensprint. En ik dacht eigenlijk dat het al voor de laatste ronde was, dus ik dacht we gaan het halen met z'n drieën. En ik was wel helemaal tevreden met mijn podium, maar we moesten echt nog zeker 14 ronden. Er is waarschijnlijk iets fout gegaan met het rondebord. Die hebben ze gewoon niet omgedraaid een paar keer. Ik heb ook even in mijn Strava gekeken, we hebben uiteindelijk 66 ronden gereden. In plaats van 60 dus. Dus ja, er is wel iets fout gegaan. Maar 6 ronden voor het einde werd ik er uiteindelijk afgereden door Rick. Moest ik ja, Rick laten gaan en daardoor kon diegene, de Chileen die ook mee zat in de kopgroep, die kon het ook niet meer volgen. En zo ging Rick in zijn eentje verder en werd ik al ja, na een rondje weer ingehaald door het peloton. Ik probeerde ook gelijk weer aan te haken bij het peloton, maar ook dit was een hele zware taak. Want ja, ik had mezelf wel echt helemaal leeg gereden. En ja, ik kon eigenlijk ook op een gegeven moment niet meer bij het peloton blijven. Dus de laatste twee ronden heb ik op een klein gaatje van het peloton moeten rijden. Maar ik heb in ieder geval wel echt alles gegeven. Rick, die dus ook in de koers zat, die wint uiteindelijk de koers. Rick van Bertha ging alleen verder. Het peloton kon niet meer bijkomen. Een eventuele sensationele massa sprint zat er niet in. Die was alleen weggelegd voor het peloton omdat Bram Kras probeerde bij Rick van Bertha aan te sluiten. Hij kon hem zo wat aanraken. Echter schudde de man uit de stand en uit zwaar voor zich af en saleerde als eerste over de streep. En ja, dat was wel heel erg sterk. Dat hij nog op die manier in zijn eentje kon weg, wegblijven die laatste zes ronden. Bram die werd uiteindelijk tweede. Die sprong nog uit het peloton weg. Die had eigenlijk gehoopt dat ik in de kopgroep zou kunnen blijven. Maar ja, toen hij zag dat ik eraf werd gereden, ja, ging hij me alles op alles zetten om te proberen nog te winnen. Maar ja, Rick bleef hem dus net op vervoer. Ja, uiteindelijk ben ik best wel tevreden met deze koers. Ik heb over de hele koers uiteindelijk dus 72 kilometer in plaats van 60. Uh, ja, heb ik 310 watt gereden, gemiddeld. Dus dat is niet normaliseerd, maar dat is gemiddeld. En ja, daar ben ik echt wel heel tevreden over. Ik heb wel een tijdje niet zo hard kunnen rijden tijdens een criterium. Dus ja, dat zegt wel iets over de vorm. Ik voel me ook echt wel sterk de laatste tijd. En ja, ik denk dat er nog wel meer in zit. Dus ja, dat ga ik de aankomende koers natuurlijk ook testen. En zo rijd ik dan donderdag 6 juli de slag van Ambacht. En dat is dus op een donderdagavond. Dat is ook gewoon een criterium. Er zijn best veel professional B-rijders aan de start. Dus wel uh, pittig criterium. Maar dat is wel even een goede laatste prikkel voor de zondag. Want dan rijd ik omloop der zeven heuvelen. En dat is weer met Ablok. En dat is weer een onder 23 wedstrijd. Dus dat is weer tussen de continentale renners. Dus dat zou ook weer pittig worden, maar daar heb ik echt wel zin in. Het wordt lekker klimmen tijdens die koers. Het is een omloopje, dus 
Jullie gaan dat zeker zien in de video van volgende week. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En voor nu ga ik deze video afsluiten. Als jullie willen abonneren op het kanaal, zeker even doen. Duimpje omhoog, mag ook nog altijd. En dan zeg ik voor nu, adios! Ja.